Yo, what's up? 配对，我是刘佩 Pierre。今天跟大家分享孵蛋麻辣松。Let's go Pikachu, Let's go Eevee, Pokemon Go 里面的活动，然后当然要开箱。哒哒哒啦！所以大家如果跟我一样这么期待的话呢，按铃铛。Pokemon Go， 各位 Pokemon Go 配对真的非常非常久不见，我们这么久没有见，就发现哎，其实很多很多活动出现，而且最新的精灵宝可梦 ，Let's go。皮克丘跟伊里都出现，我我买的这个是伊布的版本，那待会就跟大家开箱分享一下到底里面有什么东西。但首先，我们 Pokemon Go 有很多很多新的活动，第一个就是孵蛋马拉松，其实是已经前几天开始了，但是它会到亚太时间十一月二十七号。这个活动跟这个名字是一样，主要就是可以孵很多蛋。那现在最新的蛋里面有 Rhyhorn、Porygon 还有 Magby。但最主要的就是可以孵出兽为的 e l i c a t e 在这个孵蛋麻辣松出现的时候呢，还有一个非常新的，上次有讲过，就是神奥石。这里突破性进站，今天就是最后一天。我有保留一些一直想要完成的田野调查，像这两个，这两个配置就是可以得到绿毛虫。绿毛虫的话，有机会可以捕捉到色维的。另外，下面这个捕捉五个虫属性的，就是拧卡了，我再剩下一个就可以了。关于神奥石的话，目前唯一的方法是。突破性进战，所以我们先领这个奖励。Let's see what we discovered. Oh, a Caterpie, 不是兽为的。哦，对，但是这个就可以完成五个虫属性。我完全忘记了，阿比没有那么好，直接换糖果。我们看看突破性进战可以拿到什么样的道具。两千星辰，一个神奥石，主要就是这个神奥石，然后二十个宝贝球。这个应该还是神盾甲，对，所以这个先抓。所以这样就有三十个领卡的糖果，所以现在看我包包这里就有一个哒哒哒哒神奥石。我们现在可以看到，这些是所有可以进化的宝可梦。那其实这个有好处又有坏处，好处就是之前 Rhyhorn 进化到 Rhydon， 它是虚哦哦哦，等等，好处就是。像从 Rhyhorn 到 Rhydon 之前需要五十个糖果，现在只需要二十五个糖果，所以一样。这个 Porygon 到 Porygon Two， Togepi 到 Togetic， d u s k o 到 d u s k o 这些所有之前都需要五十个糖果，现在降下变成二十五个糖果。但是一个不好处，我觉得是非常不好处是，只要你用神奥石的话呢，每一个要进化。这是需要一百个糖果，所以 Rhydon d a r a Period 需要一百个糖果，我觉得是 OK， 因为它是有三个阶段 ，Porygon Two、Porygon Z 三个阶段没问题。我不能接受的就是这四个，因为这个只是进化一次而已，但进化一次就需要一百个糖果，说实话有一点太多。到底要用神奥石进化哪一些宝可梦？有很多原因，可能你有兽尾的或者 IV 一百的。或者它是亮晶晶宝可梦，其中一个非常好用的就是 Rosalia。那刚好我有两个兽尾的，那神奥石呢，真的很难拿，因为只是突破新进站，就等于说你每七天可以拿到一个神奥石。所以我第一个进化的就是我这个兽尾的，所以呃进化一下，嘎 ，Roserade， 而且是兽尾的。Roserade， 欢迎来到我的 Pokédex。它是目前用神奥石可以进化的宝可梦，是最好的毒属性宝可梦。草属性它还 OK 而已。r a c h e l Leaf d a s t i n Green， 啊，两个都不是毒，所以这个就是我第一个用神奥石来进化。我也蛮好奇，你们是用神奥石来进化哪一只宝可梦呢？另外有一个有 CP 的调整，我们之后的影片也会解释比较清楚。第二个活动就是 Let's Go。的活动，这个活动是现在已经开始，直到十一月二十七号亚太区的时间。最主要的就是现在有一个新的特殊调查——美露潭。之前大家以为哦，可能美露潭只可以在呃 Let's Go Pikachu、Let's Go Eevee 的游戏交换过来才可以拿到，但是因为 Let's Go Pikachu、Let's Go Eevee， 可能 Niantic 觉得哦。呃，不是每个人有 Switch， 不是每个人会买 Let's Go Eevee、Let's Go Pikachu， 所以还是要有机会在 Pokemon Go 里面可以拿到美露潭，就是我们最新的特殊调查。我刚刚已经稍微简单的玩，但是这个真的很简单。Let's Go 美露潭，第一个阶段就是刷五个补给站或者道馆。
，捕捉十个宝可梦，然后换掉五个宝可梦，所以这个非常简单。当然我可以完成。那这个特殊调查到了最后就有机会可以拿到美露潭。但是这个的话，我应该呃今天是没办法玩，因为今天是下雨天。我下一次影片会专门出去玩，然后更详细跟你们分享、分享、跟你们分享每一阶段。那另外几个东西，关于 Let's Go 活动的话，现在的头目有一些改变，比如说有 Alone and Right You 火一步、水一步、雷一步、月亮一步跟太阳一步。那关于 Let's Go 的活动，会更多第一代的宝可梦会出现。另外，现在可以捕捉到兽维的 Magnemite， 但兽维的 Magnemite 是可以捕捉野生的，因为有新的美露潭特殊调查，所以也有新的一些田野调查。总共现在有三个新的田野调查，第一个。孵出两个蛋，有机会捕捉到 Aerodactyl， 而且 Aerodactyl 有机会是射尾的。进化两个 Anorith 可以抓到 Scyther， 最后一个就是投一个 e x c e l l e n t Throw， 就有机会可以抓到百变怪。但是百变怪它会先出现的是 p i d g e y 然后抓到之后就会变成百变怪。这个是因为美露潭之后的特殊调查，第三阶段会有一个特殊调查是要捕捉百变怪。这些田野调查。直到十一月二十七号，如果是十一月二十七号之后呢，这个百变怪的田野调查就会消失。那要捕捉百变怪就是非常难，所以还是推荐大家至少在十一月二十七号之前完成第三阶段的美露潭特殊调查。像我刚刚说的，我下一次影片会更仔细。分享美露潭的每一个阶段。另外，想要跟大家分享一下，就是你们看到吗？我现在 level 三十九，非常接近 level 四十，我才剩下二十四万。我想要问问看大家，你们觉得我 level 四十要要要怎么到达 level 四十呢？是要捕捉呃某一个宝可梦吗？还是要怎么做？你们如果有什么意见的话呢，告诉我。另外的话。非常简单，今天是礼拜六，我其实已经超过五十公里的时时刻刻冒险。如果大家还不太确定要怎么走这么多，然后要怎么开启这个时时刻刻冒险，然后想要更详细的攻略的话呢，上一支宝可梦影片有很详细的解释。好，现在就是最重要的时刻，开箱。我决定买呃精灵宝可梦 Let's Go 一部，你们有猜得出来我会买一部的吗？还是皮卡丘的？我知道、呃、菜渣有一部的，然后好像鬼鬼跟鸭子他们两个都是皮卡丘，所以开箱一下。这非常简单的开箱，那、啊、当然里面就可以看到，呜、哦哦、，Let's Go A B， 我还没有开，我其实昨天很想要玩，但是就为了拍这个开箱就还没有玩。我知道很多很多很多人就已经直播完这个，所以你们可能看我玩的时候呢，可能你们已经看到很多，但还是想要跟你们分享。那我买的是中文版本，我我应该会用英文版本来玩，嗯、um, ，因为我怕我看不太懂中文，你们不介意吧？这个就是 USB， 哦、oh, USB C， 哦不错哦 ，Pokeball Plus，Pokeball Pokemon Ball Pokeball 怎么讲 ？Pokeball Plus 吧，我觉得，呃，这个开箱怎么这么难啊？哦，是整个拿出来吗？哦，说实话，它比我想象的更小。你看，超级小，但是很漂亮。这个这个是什么？我知道啦，我知道，这个是耳环啦。充电的话，就是后面这里可以充。然后它真的比我想象的更小。这个就是 joystick， 然后这里可以按，按就可以开。然后关应该是 hold 住吧？对，关就 hold 住。吗？哎，哦，这里还可以按呢。怎么关？我非常不会用，所以我买的这个呢，这个，呃，有人知道这个是什么吗？这个东西是用来干嘛的？但是就蛮不错的。这样，我应该下一支影片出去玩宝可梦的时候呢，也会带着这个试一下，会不会比 Go Plus 好？ Go Plus， Go Plus， Go Plus 啦。好，所以呢，这个我应该还没有会玩。那我上一支影片。如何拍 vlog 的那支影片，我有问大家，你们希望我呃怎么跟你们分享这个游戏？那很多人就说影片而已，但是我发现我可能决定就是会直播，然后直播完就可能剪一个精华版跟大家分享，这样，因为我很想要快速玩，只是目前我没有任何的直播器材，所以我完全不知道要怎么直播。呃，我这几天再研究一下，然后尽快。
把直播东西弄好，然后我就可以跟你们分享。如果你们想要知道即时我什么时候会在 YouTube 上直播的话呢，就记得一定要。按铃铛，然后我在 IG 上也会分享我的现实动态说，说哦，大家我现在要开始直播了，往上滑之类的。那个时间还不确定是不是每个礼拜一二三什么的，反正记得按铃铛，然后一定要关注我 IG， 这样的话才可以最及时收到所有的讯息，关于什么时候会玩这个游戏。好，应该就这样，今天的影片只是纯粹想要分享这些新闻给你们看，然后。其实我们平常上传的影片都是礼拜一跟五嘛，所以想要稍微塞这个短短的影片进来给你们分享，因为我觉得这个新闻真的，呃，有一点太重要了。当然今天还是有 question， 你们会玩 Let's Go Pikachu 吗？以下留言，这里也有投票。大家如果喜欢今天的影片，记得按个喜欢，更喜欢就分享、订阅，有可能会看到最新的影片。你最棒，记得按铃铛。就知道我什么时候直播了。Pokemon Stop。另外，想要跟大家分享，我礼拜三会跟一个非常好的朋友表演唱歌，就是好久不见的，好，好，可以出来。哎哎，郑爽爽。所以大家如果想要看我们一起表演的话呢，会在台北，然后呃，连接都在以下。这次就是很久很久没有跟好朋友一起表演，然后特别邀请到你知道刘佩很忙， yeah, 我们瞧了大概半年吧，耶、yeah, ，好久，半年终于来可以一起表演，很久很久了，终于可以唱歌，终于可以表演。然后刘佩他明年应该也会要开始开始做他的音乐，对，哦耶，耶，耶，新的开始。以下都有链接